நீட் என்று சொல்லக்கூடிய தேசிய தகுதிகான் நுழைவுத் தேர்வு அந்த தேர்வு நடத்தப்பட்ட விதம் மிகப்பெரிய அளவில் தமிழகத்தில் அதிர்ச்சி அலைகளையும் கொந்தளிப்பையும் ஏற்படுத்தியது எழுதுவதற்காக சென்ற மாணவர்களும் மாணவிகளும் மிக மோசமாக அவமானப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறார்கள் உள்ளாடைகள் அகற்றப்பட்டு இருக்கின்றன காது தோடு மூக்குத்தி கொலுசு கடைசி நேரத்தில் கழட்ட முடியவில்லை என்பதற்காக கடைகளுக்கு அவசரமாக செல்வது ஆசாரியிடம் அழைத்து செல்லப்படுவது வெட்டி எடுப்பது காயங்கள் ஏற்படுவது இப்படியான விஷயங்கள் நடந்திருக்கின்றன சட்டை கை என்பது கிழிக்கப்பட்டு இருக்கிறது பெங்களூரில் ஒரு சம்பவத்தில் அந்த மாணவி குர்த்தா போட்டிருந்தாள் அவளுடைய அந்த குர்த்தாவினுடைய கை முக்கால் பங்கு இருந்தது என்பதற்காக அவளுடைய தந்தை போட்டிருந்த டிஷர்ட்டை மாற்றி போட வேண்டும் என்று வற்புறுத்தப்பட்டு டிஷர்ட்டை கழட்டி மகளிடம் கொடுத்துவிட்டு மகள் பரீட்சை எழுதிவிட்டு வருகிற வரை பனியனோடு தந்தை அந்த ஹாலுக்கு வெளியிலே உட்கார்ந்திருந்த அந்த காட்சிகள் முழுக்க இப்படிப்பட்ட விவரங்கள் வந்திருக்கு இது வந்து அடிப்படையில் தேர்வெழுத போகிற மாணவ மாணவர்கள் மாணவிகளுடைய ஒரு கண்ணியத்தை பற்றி சுய மரியாதை பற்றி கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாத ஒரு போக்கு முதல்ல இது வந்து வன்மையாக கண்டிக்கப்படணும் தேர்வு எழுதப் போகிற மாணவர்களும் மாணவிகளும் ஒருவேளை காப்பி அடிப்பதற்காக எதையாவது கொண்டு செல்வார்கள் அப்படிங்கிற சந்தேகம் இருந்திருந்தால் இன்றைக்கி தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் தாராளமாக அவர்கள் அதை மறைத்து எடுத்து செல்கிறார்களா என்று பார்ப்பதற்கான மெக்கானிசம் உண்டு அந்த மாதிரியாக தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் உருவாகி இருக்கக்கூடிய மெக்கானிசத்தை பயன்படுத்தி எக்ஸ்ரே போன்றது அல்லது அந்த வாசலில் அவர்கள் தாண்டி போகும்போதே அதை கண்காணிக்கக்கூடிய ஏற்பாடு இப்படி பல ஏற்பாடுகளை பயன்படுத்தி அவங்க வந்து பிட்டுக்களை கொண்டு போகாமல் இருக்கிறார்களா என்று கண்காணித்திருக்க முடியும் அதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு இவ்வளவு கேவலப்படுத்தியது என்பது நியாயமல்ல மிக மிக மோசமான விஷயம் என்பது இதில் ஒரு முதல் அம்சம் ரெண்டாவது பதினோரு லட்சம் பேர் எழுதியிருக்காங்க ஆனால் தமிழகத்தில் மொத்தமே ஐந்து மையங்கள் அப்போது வெளி மாவட்டத்திலிருந்து சிரமப்பட்டு போக்குவரத்து இடைஞ்சல் நெரிசல் இதையெல்லாம் தாண்டி வரும்போது ஒன்று அல்லது இரண்டு நிமிடம் தாமதமான அந்த மாணவர்களும் மாணவிகளும் கூட வெளியே நிறுத்தப்பட்டார்கள் அப்படிங்கிற செய்தியெல்லாம் வந்திருக்கு தலையில் குத்தியிருந்த ஹேர் பின்னை எடுப்பது போனிட்டையில் போட்டிருந்தால் அதை கழட்ட சொல்வது இப்படி ஒட்டு மொத்தத்தில் மாணவர்களுடைய சுய கௌரவம் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு மிகப்பெரிய மன உளைச்சலோடு இந்த தேர்வை எழுதுகிற சூழலை சிபிஎஸ்இ நிர்வாகம் உருவாக்கி இருக்கிறது நிச்சயமாக அவர்கள் இதற்கு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்த விரும்புகிறோம் இது ஒரு அம்சம் ரெண்டாவது இந்த நீட் தேர்வே தேவைதானா அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு மிகப்பெரிய சர்ச்சை நடந்தது அது மீண்டும் நம்ம நினைவுபடுத்தி கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது ஒன்று தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிரத்யேகமான சூழல் இருக்குது தமிழகத்தில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் மிக அதிகமாக இருக்குது அநேகமாக மாவட்டத்திற்கு ஒன்று அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு அதிகமான எண்ணிக்கையில் இருக்குது அப்போது தமிழக அரசு இவ்வளவு பெரிய கட்டமைப்பை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் எதற்கு தமிழக மாணவர்கள் மாணவிகள் மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்குள் நுழைய வேண்டும் மிக குறைவான கட்டணத்தில் படிப்பதற்கான ஏற்பாடு வேண்டுங்கிற அடிப்படையில் தான் ஒரு மாநில அரசு இப்படிப்பட்ட ஏற்பாட்டை செய்யும் ஆனால் மாநில அரசு இவ்வளோ பெரிய கட்டமைப்பை ஏற்பாடு செய்துவிட்டு இதில் வந்து படிக்கப் போகிறவர்கள் பெரும்பாலும் வெளி மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் வேறு எந்த மாநில அரசு இப்படி செலவழித்து இப்படியான கட்டமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்று வருங்காலத்தில் எண்ணும் எண்ணாது அப்படி யோசிக்காது அப்போ அரசு துறை சார்ந்த மருத்துவக் கல்லூரிகள் என்கிற எண்ணிக்கை காலப்போக்கில் குறையும் அப்போ தனியார் கல்லூரிகள் கூடுதலாவதற்கான ஒரு தூண்டுகோலாக இது அமையும் ரெண்டாவது அம்சம் என்னென்னா நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான பாடத்திட்டம் இல்லை ஒரே மாதிரியான டீச்சிங் மெத்தட் இல்லை ஒரே மாதிரியான தரம் இல்லை அப்போ வந்து ஒரே மாதிரியான நுழைவுத் தேர்வை வைப்பது என்பது எந்த விதத்திலும் பொருத்தமானதல்ல இப்போ வெவ்வேறு விதமான போர்டுகளில் மாணவர்கள் படிக்கிறார்கள் மாணவிகள் படிக்கிறார்கள் நீங்கள் வந்து சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் தான் பிரதானமாக கேள்வித்தாள் தயாரிக்கப்படுகிறது பரீட்சை எழுதுகிற விதம் உட்பட அந்த பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்படுகிறது அப்போ அந்த பாடத்திட்டத்தை பின்பற்றாத இதர பகுதி மாணவர்களும் மாணவிகளும் இந்த தேர்வை எப்படி எதிர்கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வி 
இதை நம்ம கேட்கும் போது சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க இதுக்கு தான் வந்து உங்களுக்கு பயிற்சி நிறுவனங்கள் இருக்குது கோச்சிங் சென்டர்ஸ் இருக்குது அங்கே போகலாம் இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்கிறாங்க பிரச்சனை என்னென்னா பணம் இருப்பவர்கள் அல்லது ஒரு அளவுக்கு நடுத்தர வர்க்கத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் வந்து இதை பயன்படுத்த முடியும் குறைந்தபட்சம் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் இந்த கோச்சிங் சென்டரில் கேட்குறாங்க நான் சொல்கிறது வந்து ரொம்ப குறைந்தபட்சம் அப்போ வந்து அது இல்லாதவர்கள் ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்ன செய்ய முடியும் என்பது ஒரு முக்கியமான சிக்கலாக முன்னுக்கு வருகிறது அப்போ எல்லாமே பணம் இருந்தால்தான் பணம் இல்லாதவர்கள் ஏழைகள் படிப்பதே சிரமம் அதுவும் உயர்கல்வி அல்லது இப்படிப்பட்ட மருத்துவம் உள்ளிட்ட ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் இதற்குள் நுழைவது என்பது ஏற்கனவே கடினமாக இருக்கிற சூழலை இப்படிப்பட்ட நுழைவுத் தேர்வுகள் இது உருவாக்கப்படுகிற விதம் இது நடத்தப்படுகிற விதம் இன்னும் அதிகமான பாதிப்பை அவர்கள் மீது ஏற்படுத்துகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு அதனால் நீங்கள் வந்து இந்தியா முழுவதற்கும் ஒரே மாதிரியான பாடத்திட்டத்தை கொண்டு வந்து தரத்தை உயர்த்தி டீச்சிங் மெத்தடெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் மேம்படுத்தி எல்லாரும் சமதளத்தில் இருக்கும்போது சமமான பரீட்சையை நடத்துவதில் யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இப்போ ப்ளஸ் டூ ரெண்டு வருஷம் சிரமப்பட்டு படிக்கிறார்கள் மருத்துவத்துறைக்குள்ள போகணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு தான் ஒட்டுமொத்தமான ப்ரிப்பரேஷன் இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் நடக்குது அப்போ இவ்வளவு தயாரிப்புகளை செய்து படித்து உழைத்து பரீட்சை எழுதி நல்ல மார்க்குகள் வாங்கினால் அது போதும் அப்போ திரும்ப இப்படிப்பட்ட நுழைவுத் தேர்வு என்பது தேவையில்லைங்கிறது தான் பொதுவாக எங்களை போன்ற கட்சிகளுடைய அமைப்புகளுடைய நிலைப்பாடாக இருக்கிறது இது வந்து ஏற்கனவே பிஜேபி அரசனுடைய கண்ணோட்டம் பல விஷயங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே தேசம் ஒரே வரி ஒரே தேசம் ஒரே மொழி ஒரே தேசம் ஒரே நுழைவுத் தேர்வு ஒரே தேசம் ஒரே கலாச்சாரம் பண்பாடு இப்படி ஒற்றை தன்மையை நோக்கி இந்த அரசு போகிறது இவர்களுடைய தத்துவம் இதைத்தான் சொல்லுகிறது அதனுடைய ஒரு வெளிப்பாடாகத்தான் இந்த நீட் நுழைவுத் தேர்வை நாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அதனால் இப்போது மீண்டும் ஒரு முறை அரசு இதை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் கடந்த காலத்தில் ஏழை குடும்பங்களில் இருப்பவர்கள் ஓரளவு நம்பிக்கையோடு நன்றாக படித்தால் மருத்துவர் ஆகலாம் என்கிற கனவோடு இருந்தார்கள் அந்த கனவு ஓரளவு நிறைவேறியது அந்த கனவில் இன்றைக்கு மண்ணை அள்ளி போடுகிற இந்த ஏற்பாடு எந்த விதத்திலும் உதவாது ஆகவே இது கைவிடப்பட வேண்டும் என்பதை மீண்டும் வலியுறுத்த விரும்புகிறோம் அந்த தேர்வு நடந்த விதம் மாணவர்களும் மாணவிகளும் அவமானப்படுத்தப்பட்ட விதம் இது நிச்சயமாக தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் தானாக முன்வந்து தலையிட்டிருக்கிறது அதே போல் மகளிர் ஆணையம் தலையிட வேண்டும் பதினெட்டு வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் பிரதானமாக இப்படிப்பட்ட மாணவ மாணவிகளாக இருந்திருக்கிறார்கள் ஆகவே குழந்தை உரிமை ஆணையம் தேசிய அளவிலும் இருக்கிறது மாநில அளவிலும் இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஆணையங்கள் இந்த பிரச்சனையை கையில் எடுத்து தலையிட்டு யார் இந்த ஏற்பாட்டுக்கெல்லாம் காரணமானவர்களோ அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை என்பது எடுக்க வேண்டும் ஆகவே உயர்கல்வி என்பது அனைவருக்கும் சுலபமாக கிடைக்கக்கூடிய விதத்தில் மாறணும் தனியார் மயம் என்பது வெகுவாக குறைக்கப்பட வேண்டும் இப்போ கியூபா மாதிரியான சோஷியலிச நாட்டில் கிடைத்ததை படிப்பதுங்கிற நிலைமை இல்லை பிடித்ததை படிப்பது என்பதற்கான ஏற்பாடு அது சின்னஞ்சிறு நாடு ஆனால் என்ன வித்தியாசம் அங்கே சோஷியலிச அமைப்பு சோஷியலிச அரசு ஆனால் இந்தியாவில் அப்படி கிடையாது ஜனநாயகம் என்பது பேருக்குத்தான் இது வந்து முதலாளித்துவ அரசு இந்த அரசனுடைய கொள்கைகள் வந்து பணம் படைத்தவர்கள் கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கிறது இப்போ சோஷியலிச கியூபாவில் எதை வேண்டுமானாலும் முழுமையாக இலவசமாக படிக்க முடியும் மருத்துவரோ அல்லது பொறியாளரோ அல்லது வழக்கறிஞரோ அல்லது ஆய்வு படிப்போ எதை வேண்டுமானாலும் முழுமையாக இலவசமாக படிக்க முடியும் இன்னும் அக்கம்பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளிலெல்லாம் கல்வி அறிவை மேம்படுத்தக்கூடிய உதவிகளை கியூபா செய்கிறது அதே போல் நெருக்கடியில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் ஒரு இயற்கை பேரிடர் போன்ற விஷயங்கள் நடந்தால் மருத்துவ உதவிக்கு முதலில் கிளம்புவது கியூபாவில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்கள் தான் இன்றைக்கும் பல நூறு கியூப மருத்துவர்கள் மூன்றாம் உலக நாடுகளில் லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளில் மக்கள் மத்தியிலே சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே ஒரு நாட்டினுடைய அரசு எந்த வளர்ச்சி பாதையை பின்பற்றுகிறது என்பது மிக முக்கியமான விஷயம் ஆகவே இது ஒரு சின்ன உதாரணமாக இருந்தாலும் சோசியலிச பாதையை நோக்கி போவதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இன்றைய பல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கு உதவும்